Comienza a desarrollarse, compañeros y compañeros. Estamos seguros que sin mucho esfuerzo, el compañero Radamés Segura va a tomar la primacía de la, o sea, de, 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 la primacía del candidato en cuanto a la preferencia de los compañeros del PLD, primeramente. Para después que sea el candidato del PLD, entonces eh, agenciar la primacía de, la, de los votantes a nivel general, compañeras y compañeros. Yo creo que sin duda, ustedes, los que ya vinieron decidido apoyar el proyecto y los que aún vinieron a escuchar para ver cuál es el rumbo, cuál es el rumbo que va a tomar el proyecto, yo estoy seguro, compañeras y compañeros, que ninguno vamos a ser defraudados, porque cada uno de ustedes conoce a Rado Mayor. Y con cada uno de los que él ha hablado personalmente en su oficina, sabe que Rado Mayor lo que dice es lo que él ha hecho y lo que él es. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros estamos esta noche aquí asistiendo a esta reunión porque entendemos que tenemos que hacer que ese equipo de trabajo de Radamés en esta circunstancia cope eh, de no ser la totalidad pero en su gran mayoría la simpatía de cada uno de los compañeros dirigentes de esta circunstancia para que él sea el candidato de nuestro partido, el partido de la liberación dominicana. Eh, yo quería darle esta palabra modo de introducción para que ustedes sepan y dándole de, de paso la bienvenida a los compañeros que vienen por primera vez y estoy seguro 100% que no vamos a quedar defraudados porque ya no han dejado en otra ocasión algunos de los compañeros de nosotros, no hemos prometido con ellos en otra ocasión. O sea que, bienvenidos compañeras y compañeros y vamos a trabajar en este proyecto del futuro del PLD. en este local. En la primera reunión asistieron una gran cantidad de compañeras y compañeros. La segunda reunión, que fue la semana pasada, esto estuvo, todas las sillas estuvieron ocupadas, todos los asientos, todos los compañeros que asistieron. Y quizás eh, muchos no asistieron o no han asistido, quizás hay razones que la informaremos. Pero de lo que sí podemos nosotros asegurar es que en cada una de las reuniones que realizamos se integran compañeros distintos, compañeros de más alta jerarquía. En la circunscripción número 2 hemos informado, lo tenemos de manera informal, de que hasta ahora hay unos eh, 13 presidentes de comité intermedio que se, ya se le han acercado de manera, eh, de manera eh, física al compañero Radamés Segura y le han manifestado su deseo de trabajar en pos del proyecto hacia la candidatura presidencial del 2016. Para motivar el porqué, hay, una, hay un compañero que hace tiempo y fue el de los primeros que inició, se inició en este proyecto como presidente de la circunscripción, junto creo que con Ramón de los Santos, que tiene unas palabras, va a expresar sus motivaciones por las cuales él cree que nosotros debemos de continuar en el proyecto de Radamé Seguro. Pero antes de que ese compañero tome la palabra, nosotros queremos eh, ser, fortalecer lo que tenemos pendiente. Para el 22, que es la fecha en que nos corresponde a nosotros, ese es el gran reto que tiene la circunstancia número 2, donde se va a juramentar los comités de apoyo por comité intermedio de la circunscripción número 2 al compañero para que se lo pueda manifestar a la población de la circunscripción número 2, a la población peledeísta de que ese gran reto nosotros tenemos que tener representación de todos los comités intermedios de esta circunscripción 
de los 34 comités intermedios, de los cuales vamos a darle un, un fuerte y solidario apoyo a esa candidatura. No voy a entrar en los detalles, el por qué, porque de eso se va a encargar un compañero que ha venido esta noche a ratificarnos esa, esa motivación. De lo que sí nosotros queremos es que ustedes asuman este compromiso y que ya hoy estamos a 11, faltan casualmente 11 días para eso, tenemos 11 días para que en cada comité intermedio organicemos, procuremos que 5, 6, 10, 15, 20 presidentes se sumen a este proyecto. No hemos visto a, ningún, a ninguno de los precandidatos del partido que esté realizando un trabajo tan arduo, tan fino, como el que hemos estado realizando los compañeros que estamos trabajando por la candidatura del compañero Galanés Segundo. Eso lo hacemos porque ya nos hemos convencido de que es la mejor opción dentro de los candidatos existentes. Son buenos, unos muy elitistas, están por encima, siempre han estado por donde la corriente lo ha arrastrado y han tenido privilegio de llegar donde están. Pero no han hecho el trabajo que ha hecho el ingeniero Rabanel Segura desde que, ha, desde que lo conocemos como miembro del comité político de nuestro partido, dirigiendo las comisiones eh, de, de, de propaganda del partido y de los candidatos, que todas han sido muy buenas, muy positivas y han desarrollado su fruto en todas las candidaturas del partido que, se, que, que el compañero ha dirigido. Y cuando tuvo la oportunidad de dirigir como, como ministro a la CDEE, lo hizo con mucha eficiencia, mucha calidad y bastante, bastante sobre toda la cosa, con mucha honestidad y entrega. Y siempre respaldando a los compañeros del partido, siempre trabajando con los compañeros del PLD. No lo hemos conocido que en su alrededor haya contado con personas que no son de su partido, porque Radamés Segura es un compañero íntegro del PLD y se maneja con los PLDistas. Así es que vamos entonces a escuchar y quiero pedir permiso a los compañeros de la mesa para que le concedamos la palabra al compañero Marino Ávila, quien es presidente del Comité Intermedio, y es un compañero que conoce muy bien la calidad y las condiciones geniales que tiene el compañero Radamés Segundo. Lo dejo con el compañero Marino Ávila. conversar y exponer las razones que tengo para apoyar al compañero Radamés Segura. Antes que nada, déjenme decirle que el compañero Radamés Segura es un activista nacional de este partido, que ha logrado escalar todos los niveles del partido hasta llegar a ser miembro del comité político actualmente. Como miembro del Comité Político es un hombre de confianza del expresidente Leonel Fernández, como de también del presidente actual Danilo Medina. Pero más que eso, Radamés Segura se ha desempeñado en la mayoría del tiempo de la política dominicana dirigiendo la parte que tiene que ver con la propaganda política del PLD. Y en esos afanes de la propaganda política del PLD, nosotros nos hemos involucrado con él de manera personal, dirigiendo la campaña electoral políticamente en el área de propaganda en este distrito. Cuando dirigimos la, la propaganda del compañero Leonel Fernández en la primera toma de posición del año de 1996. 
Ahí fuimos director general de propaganda y Radamés Segura era el director nacional de propaganda. Conocimos a Radamés y comenzamos a tener una relación primaria con el compañero y nos dimos cuenta de la calidad humana, social y política del compañero. Nos dimos cuenta de que es un compañero que te trata como, como si tú fuese un hermano de él, aún no tenga mucha relación contigo. Y no es una pose, porque ha sido su comportamiento siempre. Siempre el compañero Radamés Segura está atento a servirle al otro. Luego de pasar ese tiempo, el compañero Radamés Segura pasa a dirigir lo que fueron los destinos de la CDEE, en donde manejaba recursos a la altura de los 32 mil millones de pesos al año. 32 mil millones de pesos en muchos dinero. Es una cantidad de dinero que para algunas personas podría ser tentador. Más sin embargo, el compañero manejó con pulcritud en todo el tiempo que estuvo dirigiendo la CDEE todos los recursos que pusieron en sus manos. Luchó por un proyecto de modificar los contratos con los generadores privados a fin de que el Estado tuviera beneficios que le garanticen al pueblo dominicano disfrutar de una economía menos traumática como la que nos trajeron aquellos tiempos a nosotros. Luchó hasta el extremo para que se aprobara el proyecto de la instalación de generadores a carbón, que eran menos costosos que el, el que el que basa su generación en full oil o el petróleo y no lo logró, pero siguió luchando. Siempre estuvo opuesto a que los recursos del Estado fueran saqueados cuando se hablaba en términos de minería. Defendió la posición del país que debía, debía el país tener mejores beneficios de las explotaciones mineras que estaban haciendo aquí la Rosario y la Falcon Bridge Dominicana. Fue un compañero que si analizamos la historia del PLD fue el único que cumplió a las bases de este partido. Cuando él prometió en el año 2000, en las elecciones del año 2000, prometió al PLD que de sus recursos el comité intermedio que obtuviera el 55% de las votaciones, él le iba a regalar de su recurso 10 mil pesos. El que obtuviera el 59% le iba a regalar 25 mil pesos. Y el que pasara de 100 mil pesos le iba a regalar 50 mil pesos de su propio recurso. Y yo quisiera encontrar un solo compañero que me diga que su comité intermedio sobrepasó esos límites y que el compañero Radamés Segura no le entregó lo que le prometió. Estamos hablando de un hombre que para hablar de su categoría moral hay que tener mucho conocimiento. El compañero dirigiendo la CDEE fue asediado por fuerzas negras que se oponían a que él siguiera dirigiendo esa institución del Estado porque aliado con los productores de energía privado sabían que con ese hombre ahí no podían hacer muchas cosas. Y fue tanto los ataques que recibió que fue destituido de su cargo, con pretextos. Y el único pretexto que el compañero que pudieron tener para destituir al compañero Radamés Segura de la CDEE fue que el compañero Radamés Segura llenó la CDEE de peledeístas. La llenó de peledeístas, de gente que tenía necesidad de impuestos, de gente que tenía necesidad de comer. Comenzó a crear proyectos 
alrededor de la CDE, brigadas de emergencia. Y la CDE fue la cuna real del Partido de la Liberación Dominicana, la clase que no tiene poder, la clase que no tenía padrino, tenía un padrino en la CDE que se llamaba Radamés Segura. Ese Radamés Segura, hoy los tiempos han cambiado, hoy hay otras personalidades que nacen con la nueva propuesta y el compañero Ra, eh, Danilo Medina propone y sostiene la instalación de la planta de carbón. ¿Quién fue el propulsor de esa propuesta? Radamés Segura, por cosas eh, inminentes, por cosas técnicas porque él sí sabía de lo que estaba sucediendo. Hay un asunto, compañero, que debemos tener presente. Al resaltar la figura de un compañero como Radamés Segura, no tenemos la necesidad de tirar por el suelo ni, ni la categoría, ni la personalidad, ni, ni la calidad de ningún otro compañero candidato. Es bueno que tengamos eso presente, porque es posible que haya compañeros que busquen para resaltar su candidato, males en otro. Nosotros tenemos un candidato que el mal que tiene no necesita de los males de otro para él levantarse. Yo creo que el compañero Radamés Segura hay que tomarlo muy en cuenta, porque si ustedes analizan la política, y es bueno que le pongan atención a lo que voy a decir ahora, aquí hay dos grandes líderes del PLD, y eso lo sabe Radamés y lo sabemos nosotros. Se llaman Leonel Fernández y se llaman Danilo Medina. Y de esos dos grandes líderes, en la próxima contienda electoral, uno de los dos no va. Y hasta el momento el otro no ha dicho nada. Radamés Segura está creando una base de sustentación política de su proyecto a nivel nacional, sobre la base del convencimiento por su personalidad, por el valor que tiene su persona, no por lo contrario de nosotros. Así que yo espero, compañero, que cada uno de nosotros asuma esa posición y cuando tengamos que defender al compañero Radamés Segura, lo hagamos sobre la base de su calidad, de sus valores, no de los valores que el otro no tiene. Porque en el PLD, el más malo de nosotros es mejor que el mejor de los otros. Para concluir, compañero, quiero resaltar lo siguiente. Radamén hace con un proyecto y hay que ponerle atención. Le hablé de que aquí hay dos grandes líderes. Se llama... Danilo Medina y Leonel Fernández. Tenemos otros compañeros candidatos muy buenos, pero no tenemos tiempo de mirarlo, porque nosotros estamos trabajando. No tenemos tiempo para detenerlo. Nosotros no vamos a discutir con ningún compañero. No vamos a echar por el suelo ningún compañero. Nosotros vamos a resaltar la figura de Radamés Seguro. Lo vamos a levantar más de la altura que tiene. Y Radamés Segura será la opción que tiene el PLD para el 2016. Es la única opción que tenemos, porque conocemos lo que pasaron y estamos conociendo el presente. Que Dios le bendiga. Gracias.
a nosotros nos sorprende el hecho de que el ingeniero Segura haya acumulado alrededor de, de su figura tanta personalidad. Pero eso tiene una explicación. Es que el compañero Rame Segura tiene un trato muy humano con los compañeros. Hoy es un compañero que yo me ofrece. En la, en la oficina del compañero Segura. Y el abrazo que se dieron Virgilio y nada más, yo lo sentí así. Fueron un abrazo de dos personas que se conocían al tiempo y que tenían cierto tipo de afecto e interés. Y yo lo sentí así. Y qué bueno que eso suceda de esa manera. Eso es muy importante. Por eso nosotros podríamos, ¿qué no digo yo?, durar la noche entera enarbolando los valores del compañero nada más segura. Pero nosotros, compañeros, compañeras, eh, tenemos un programa de trabajo establecido. Nosotros tenemos la visita del ingeniero el día 22. A, Rancho del Pastel, donde nuestra circunscripción va a decir a toda la República Dominicana que el ingeniero Ramé Segura es nuestro candidato, que el ingeniero Ramé Segura es valorado a, por sus más altas autoridades. Entonces, para eso, miren, compañeros y compañeras, nosotros vamos a darle una pequeña pincelada de lo que se ha estado haciendo y de lo que está por hacer. Con ustedes, compañeras y compañeras, el compañero Daniel Santana, que es el presidente de la comisión vista entre la circunstancia número uno y número dos, compañero. Y, y el encargado de comunicación del proyecto. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Mercedes Honor. Algo que se ha quedado aquí, se le quedó a todo el mundo. Y a mí no me, gustaría, no me gustaría dejar pasar por alto de, que, de los valores que tiene el ingeniero Nada Me Segura y uno de ellos es que es el candidato presidencial, el aspirante a la presidencia de la República para el 2016, más solidario que tiene el partido de la versión dominicana en estos momentos. El compañero más solidario. Señores, lo mío no es retórica. Yo conocí a Nada Me Segura en el 89. Trabajamos juntos. En una compañía llamada Conelca, siendo ingeniero de planta, ingeniero de Radamés Segura, ingeniero de terreno, de área, donde Radamés Segura se fajaba a alar cable, un cero, dos cero y tres cero, y a meterle en una caja 6 por 6 a mano pelada, a inbornarlo, un hombre de trabajo, serio y honesto. Este es el ingeniero Radamés Segura, un hombre de sacrificio. Lo conocí en la Facultad de Ingeniería en la UA dando clases a sus estudiantes, donde sus estudiantes lo valoraban como uno de los mejores profesores. A ese hombre solidario, Radamé Segura. Radamé Segura y yo, siendo yo gerente de Servicio General de Tricón, de los fundadores de Tricón, tres comunicaciones, voz, data y video, llegó a mi despacho, a mi oficina, me lo envió el ingeniero Francisco Urraque. Y la humildad de aquel hombre a mí me estremeció, de verdad que sí. Eso no lo sabe nadie, pero lo conozco yo porque conozco a Radamés Segura. Conjuntamente con un ingeniero llamado Ingeniero Clemente, no sé si ha muerto porque estaba muy viejito. Ellos eran dos ingenieros que eran de los expertos, de los número uno en subestaciones de la República Dominicana, el ingeniero Radamés Segura, instrumentista también. Ese ingeniero Radamés Segura, uno de los grandes catedráticos en la instrumentación industrial. Y llegaron a Radamés Clemente ya y yo me asombré. Yo trabajé con Radamés, trabajó para nosotros y yo para él. Terminamos peleando, peleando. Y cuando Radamés Segura estaba en la CD, yo terminé escribiendo en favor de Radamés Segura, porque entendí que era uno de los peledeístas más solidarios con la base del partido de la Nación Dominicana. ¿sí? Hay que ver cómo los peledeístas trabajaban y la, vivencia, la convivencia familiar que tenían en la CD, sin miedo a ser cancelados su puesto de trabajo, los compañeros y compañeras. Distinto a otros directores, a otros encargados que eh, 
trabajaban con miedo, con terror, con pánico en la empresa que trabajaba, aún siendo el Estado y siendo PLD. Entonces, a la mesa dura hay que resaltarle esas cosas, hay que reconocérsela, hay que subrayarla, que es uno de los hombres más solidarios, más peledeístas, más de la base de todos los aspirantes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos, señor. Lo digo yo porque lo conozco. Cuando Radamés Segura me perdonó a mí y me acogió en su seno como uno de su equipo de su trabajo, Radamés Segura demostró que no guarda rencor. A nadie, a ninguno de sus compañeros. Todos sus compañeros son valorados de la misma manera, incluyéndome a mí, que soy el más pequeño. Entonces, por eso que yo vengo a este proyecto. Lo he escrito y lo he dicho. Este es un proyecto de los humildes, de los compañeros, de las compañeras, PLDistas de la base, que no han sido tomados por cuenta por nadie. Entonces, yo quiero que ustedes valoren eso, porque me tocó conocerlo, lo conozco de, de fondo. Hemos compartido juntos los terrenos, los trabajos. Hemos trabajado juntos en todas esas lomas. Alto Bandera, el Mongote, el Peñón, el Alto Mayor de Rey, hemos estado juntos. Es un patrón que se liga con los trabajadores y las trabajadoras. Escucha, se dobla, se encorva para escuchar los reclamos de los compañeros y A mí me escuchó cada mes segura. Y conmigo compartió cada mes segura. Entonces yo lo digo por la práctica, por lo que he vivido. Pero dejándolo ahí para no seguir, porque tengo muchas cosas que decir de la mes segura para que ustedes lo conozcan. La humildad y la solidaridad de este hombre. Qué bueno que ustedes investiguen también. Por si yo le estoy pidiendo. Miren, este proyecto va bien turpopa. Ya esta comisión, la comisión que eh, compartimos nosotros, la compañera Ibelice, eh, a Adam, eh, Ibelice Peña, Tre Esperanza, Cueva. Esperanza Cueva. Esperanza Cueva. Oye, una mujer con mucho de combate más parecida a mí, parece que somos mellizos. Inquietante. Eh, Daniel Santana, el compañero, ¿cuál es el otro compañero? Daniel Mato. Eh. Bueno, la, en la última reunión nosotros tuvimos que, nos reunimos hasta las 8 de la noche en el Rancho del Pastel. Conjuntamente con la comisión de la circunstancia número uno. Y las discusiones fueron enormes, fueron tensas, fueron muy fuertes, muy encaloradas, hasta que nosotros como peledeístas todos llegamos a un acuerdo. Y ya tenemos nuestro presupuesto hecho, ahora falta que, creo que ya está, ya está aprobado el, 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 el presupuesto. Ya fue aprobado un presupuesto, eh, tra, tratamos de hacer lo mejor posible, eh, con decoración de vehículos amarilla, morada. Eh. Hubo una discusión, la compañera Adam quería una vehiga eh, plateada, eh. quedamos en morada y quedamos en, en amarilla. Eh, un, una mesa de honor con sillas atrás como estamos acostumbrados allá en el rancho del Pater el 22 a las 5 de la tarde comienza el proyecto quiere decir que va a ser un proyecto con un pequeño refrigerio porque estamos acostumbrados nosotros los PLDistas porque son, vuelvo lo dije como lo decía, la otra, lo decía en la reunión pasada este es un partido sistémico clientelar como todos los partidos de este sistema eso no, está, eso no lo duda nadie a los compañeros de la comunidad les gusta una agüita les gusta un refresquito bueno, pues ahí, ahí van a tener un pequeño refrigerio para que se entretengan luego de la salida. Vamos a tener la parte de, de abajo. Estamos formando el equipo de, 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 de seguridad, el equipo que nos va a ayudar en eso. Vamos a tener dos mozos que nos van a ayudar también ahí. Que sí que va a ser un evento muy solidario, muy bonito, muy concentrado para que todos los compañeros y las compañeras se sientan bien. Pero dame segura que quedará siendo proclamado aquí Aparte de los equipos de trabajo que van a salir también, el candidato presidencial para el 2016 en la circunstancia 1 y número 2, como lo va a hacer en otras circunstancias el domingo que se, ya se aproxima de aquel lado. Que dicho, ¿sabes? Paso de ir Mario Subay, si ustedes quieren ir tan bienvenidos también, pueden llegar, porque todo lo que sea de la mesa dura cabe bien. Todo cabe bien. Entonces, así va a ser. Esperamos su asistencia. De nuestra parte, nosotros terminamos y seguimos trabajando cada día más, igualito que todos ustedes. Somos una parte más, cuando termine esto llegarán a lo mejor ustedes a ocupar otro puesto más relevante que el que tienen, aunque yo considero que desde la base, que el barrendero hace un mejor trabajo también que a veces que el que está en el podio. A mí, yo lo hago bien en este equipo siendo barrendero como en el podio. 
Así que soy un hombre humilde, soy un soldado de un equipo de trabajo en este proyecto Radamés Segura y de aquí no me saca nadie, aquí muero yo. Radamés Segura 2016, por solidario, por compañero y por la base. Arriba el PLD y arriba Radamés Segura. Nosotros tenemos un programa establecido para lo que tiene que ver con el acto que se va a desarrollar en, en el Franco del Pastel. El escenario va a ser compartido con los presidentes de intermedio y con los diferentes coordinadores que tiene el ingeniero Segura en la circunstancia número uno. Nosotros, los que estamos en la número dos, tenemos eh, un escenario que tenemos que llevarlo muy bien orientado. Hay un equipo de trabajo formado por bloques, es decir, el bloque de los Luperones, el bloque de los Bolivares y el bloque de los Mellas, eh, eh, cada uno de esos bloques se está realizando un trabajo y para esto eh, hay compañeros que están coordinando los trabajos al interno de ese bloque el compañero Daniel Mato le va a dar una orientación de lo que se está haciendo para que la actividad del día 22 eh, sea una actividad exitosa compañero Daniel Santana Mato. Daniel Mato, un aplauso. Buenas noches, compañeros y compañeras. Eh, este formulario lo vamos a llenar la circunscripción número uno y la circunscripción número dos. Por ejemplo, encima lo encabeza el presidente, el coordinador del intermedio tal. Debajo, los presidentes de comité de base y en la parte de atrás, los miembros que van a estar presentes el día 22 de este mes. Cuando estos formularios los llevemos al rancho del pastel, la directiva de la campaña, por ejemplo, va a llamar intermedio mellajero. ¿Por qué el mellajero? Porque es el que yo pertenezco. Entonces se va a parar el coordinador del intermedio, que en ese caso no soy yo, es otra persona, con los presidentes del comité de base que fueron con él. De esa manera, sucesivamente, van a ir llamando intermedio por intermedio, coordinador de intermedio, presidente del comité de base y miembro del comité de base. Y si el presidente del intermedio está, claro que en el formulario también, en ese paso, no está directamente agregado, pero indirectamente lo agregamos acá porque es la máxima autoridad de ese intermedio y otros compañeros que tienen algunos cargos en la directiva vieja, porque hay que decir la realidad, esta directiva no es actual, esta directiva es vieja que supuestamente el 22 es que se va a formalizar nueva directiva o se van a hacer algunas modificaciones. Es gracias, Juan. En virtud de lo que aconteció en la pasada elección, los que vinieron la vez de Cuba, obtuvo la segunda posición política, por lo menos en nuestra circunscripción. El ingeniero Segura ha realizado un trabajo al interno de cada circunscripción. Y en el caso nuestro, que ahora nos hemos enflorecido por la figura de más de 15 presidentes de intermedio y por la figura de personalidades que le han dicho sí al proyecto del compañero ingeniero Radamés Segura es importante que nosotros nos renovemos también Aquí hay compañeros que han entrado al proyecto y que están trabajando día a día, intermedio por intermedio, 
comité de base por comité de base, haciendo el trabajo para que mañana nuestro candidato pueda ser el presidente de la República y así le obtener eh, los compañeros. A ver, eh, lo así lograr el objetivo que nosotros nos propusimos. El compañero Rame Segura, en virtud de esta propuesta nueva, ha decidido no tan solo en nuestra circunscripción, sino en las 32 provincias y en el distrito. Al distrito le toca el domingo próximo, donde en el club Mauricio Valle, los compañeros del distrito le van a decir al país que su candidato es el compañero la vez segura. Y que en la circunscripción número dos y en la circunscripción número uno también sucederá lo mismo. Pero también sucederá lo mismo en Puerto Plata, en San Francisco, en Monseñor Noel, en Barahona, en Asua, en La Romana, en Bonao. El compañero Rada me Segura, al día de hoy, ha concitado la simpatía de los compañeros de los diferentes comités intermedios. Las razones ya las, hemos, las han dicho los compañeros. Es por esto que la circunstancia número 2 no puede quedar de vestida. En el resto del pastel, nosotros, nosotros estábamos proponiendo por un mejor, una mejor instalación donde pudiéramos albergar más personalidades o más cantidad de gente, inclusive tuvieron propuestas para que nos fuéramos al club San Lorenzo de los Mil. Y, y para nosotros llegar a un acuerdo con los dirigentes de la ciudad número uno, pues decidimos hacerlo allá. Una, porque los demás candidatos del partido han pasado todo por el Rancho del Patel y porque el Rancho del Patel se ha constituido ya en un símbolo de presidente. Y es por esto que decidimos hacerlo en el Rancho del Patel. Ahora bien, ¿qué andamos procurando con la llenada de los formularios de que todos los compañeros presidentes de intermedio y el lazo de intermedio no se quede fuera en la juramentación. Que estemos todos representados. Que los presidentes de intermedio, que los enlaces coordinadores y que los presidentes del comité de base que se sienten rep eh, representados en el compañero puedan elegir las autoridades que ellos eh, decidan. Así que. Para, va a haber una renovación en lo que tiene que ver con, con, la, con el proyecto de ingeniero. Y es por esto que es importante que todos llenemos nuestro formulario y pongamos la gente que nosotros eh, vamos a llevar a, a, a la actividad para que le garanticemos a esa persona un buen transporte y unas mejores condiciones. Porque allá va, va a haber mucha gente, porque no queremos que la cosa, que no, no que se nos queden los compañeros por falta de transporte ni mucho menos. Y estamos haciendo la cosa en manera organizada. Bueno compañeros, nosotros en esta ocasión ya hemos dicho lo que, lo que necesitamos. Eh, eh, de ustedes para la actividad de, del 22. Que es un trabajo tesonero, un trabajo disciplinado y un trabajo solidario con el compañero de la Segura. El compañero, perdón. Eso es importante, que se haya tomado, aunque nosotros siempre en el punto libre le damos la oportunidad a los compañeros de que. Cualquier compañero que se sienta, que quiere decir algo, el mundo libre puede haber, eh, expresar eh, cualquier cosa. Pero yo creo que en el sentido, eh, en un sentido eh, eh, concreto, ya nosotros 
queremos dejar expresado hacia dónde va la actividad del día 22. Hay un compañero que quiere expresar un comentario, el compañero Guillermo Dispré, presidente del Comité de Medios Santo Tomás de Aquino C. Primero cruzando, resulta que yo estaba en Bonao, salí a hacer alguna, alguna cosa que pensé que iba a hacer en la mañana y salió en la tarde. Por eso en mi tardanza. Y segundo, pedir explicación si va a ser una actividad masiva. O sea, que nosotros podemos llevar agua de gente o cómo, o cómo va a ser. Porque me están dando un formulario que lógicamente me están poniendo cierta limitación. Y como entiendo también que el local no es muy amplio, entonces por eso quisiera esa explicación. lo que se llama una retrospectiva por la que por lo que eh, de algún modo tratamos de decodificarla eh, eh, no vamos a decirle la máxima expresión pero por lo menos con el objetivo de saber cuál es el planteamiento que debe traer cada quien y, de, y que entre esos planteamientos hagamos algunos, algunos cruces y que de esos cruces 
eh, seamos capaces de sacar eh, la mejor eh, propuesta de cada uno y cada uno y cada una de los compañeros y compañeras. De modo que eh, yo pienso que aunque eh, habemos algunos compañeros que no hemos particip habíamos participado en este proyecto, pues estamos buscando la forma de integrarnos con la finalidad de, de que vayamos ampliando los, los proyectos o el proyecto a desarrollar entre todas eh, las incumbriciones y yo creo que eh, es un buen momento para que podamos ampliar este proyecto y qué bueno que nos hemos encontrado con tantos compañeros valiosos que a mí me da eh, mucha satisfacion eh, el haber eh, el, o el estar participando con tantos compañeros queridos que de una u otra forma pues hemos tenido algunos eh, compa compartimientos políticos en algunos momentos y yo eh, que no lo niego, soy un poco pragmático porque cada quien conoce su, su, su afecto y su defecto. Yo soy un poco pragmático. Yo solamente busco apoyar a quien o a quienes yo entiendo que son peledeístas de corazón y que son capaces de ver cuáles son las necesidades que existen, especialmente en la base del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, no es menos cierto que cuando yo me integré en este partido, y estamos hablando desde el año 1978, creo sin lugar a equivocarme, que de los compañeros que yo con, conocí de, por antelación, el compañero Daniel, que creo que tenemos cuarenta y pico de años conociéndolo, y, y en el barrio Puerto Rico, pues yo creo que usé la osadía en el área de formar el primer círculo de estudio que se formó del Partido de Liberación Dominicana donde eh, los compañeros había que, que eh, agarrarlo, como se dice, por la calva, ¿no? Porque éramos un poco escasos. Pero bueno, y qué bien que hoy eh, estamos siendo partícipes de este proyecto y que, vuelvo y repito, eh, estamos entre compañeros que ya nos conocemos bien eh, en lleno y que estamos... Mm, es dispuesto a trabajar por este proyecto. Así que muchas gracias y para adelante. ¿Alguien más quiere tomar la palabra?